ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெஹிக்கிள் ஆன் அ லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷனில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அதாவது லா ஆஃப் மோஷனில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டை நம்ம பார்த்துருந்தோம் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை நம்ம சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த டாபிக் இது தான் வெஹிக்கிள் ஆன் அ லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் வந்து இருக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன் மூணு கேட்டகரியை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தன்னுடைய வெலாசிட்டியை மாற்றுது ஆனால் அதனுடைய டைரக்ஷனை மாற்றலை அப்போ நம்ம அதை என்ன சொல்லியிருந்தோம் லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே சமயம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னுடைய டைரக்ஷனை மாற்றுது ஆனால் அதனுடைய வெலாசிட்டியை மாறலை இல்லையா வெலாசிட்டியை மாற்றலை அப்படின்றப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்போவுமே இட் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஆப்டைன் சர்க்குலர் மோஷன் இல்லையா இந்த இடத்துல இதனுடைய வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படின்றப்ப இது நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதே சமயம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னுடைய வெலாசிட்டியும் மாற்றுது தன்னுடைய டைரக்ஷனையும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் மாறுது மாற்றுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அதையும் நம்ம சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லியிருப்போம் சின்ஸ் இதனுடைய வெலாசிட்டி இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் சேஞ்சிங் அதாவது இட் இஸ் அக்சலரேட்டிங் அப்படின்றதுனால இதில் நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பொதுவாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது லீனியர் மோஷன் இல்லையா பொதுவாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகும்போது அந்த இடத்துல நான் கம்பல்சரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா நம்ம ஃபோர்ஸும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபோர்ஸ் கொடுக்காமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகலாம் எப்படி சார் ஒரு இன்க்ளைண்டு சர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது நான் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல பட் இட் இஸ் மூவிங் இன் அ ஸ்ட்ரைட் பாத் ஸோ ஆஃப்டர் ரீச்சிங் திஸ் சர்ஃபேஸ் இட் மூவ்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் லீனியர் மோஷன் ஸ்ட்ரைட் பாத்து அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இட் மூவ்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே சர்ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இட் மூவ்ஸ் இன் திஸ் டேரக்ஷன் இட் இன் செகண்ட்ல இல்லையா ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இல்லையா அதுதான் அப்போ எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நான் பார்த்துல ட்ராவல் ஆகணும் அப்படின்னா நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கமே இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கேஸ்லேயுமே இது பாசிபிள் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லீனியர் மோஷனில் இருக்கு அப்படின்னா நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காமையே இட் மெயின்டைன்ஸ் என்ன லீனியர் மோஷன் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா கூட இட் மெயின்டைன்ஸ் என்ன லீனியர் மோஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டு மெயின்டைன் என்ன லீனியர் மோஷன் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் மூவ் இன் அ சர்க்குலர் மோஷன் இல்லையா சர்க்குலர் மோஷனில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வெஹிக்கிளை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த வெஹிக்கிள் லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அது என்ன சார் லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ரோடு வந்து தரமட்டமாக அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கு அப்போ இப்படி தூக்கி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம பேங்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் அப்போ இந்த லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ரோடு இருக்கு சரி ஒரு ரோடு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கு எந்த ஒரு ஆங்கிளும் இல்லை ஃப்ளாட்டாக இதுதான் ஏர்த்து ஏர்த்துக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கு இதுதான் லெவல்டு ரோடு அப்போ லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ரோடு வந்து இட் ஹேஸ் சம் பெண்டிங் இல்லையா ஸோ லெட் மீ ட்ரா ஹியர் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இட் ஹேஸ் சம் பெண்டிங் இதுதான் வந்து லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் ரோட்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ
ஒரு ஹாரிசாண்டல் அதாவது லெவல்டு சர்ஃபேஸில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராவல் ஆகும்போது நல்லா கவனி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் இஸ் பேலன்ஸ்டு n ஈக்குவல் டு எம்ஜி சரியா அதே இடத்துல அதே லெவல்டு ரோடு ஆனால் இந்த இடத்துல இட் இஸ் அ சர்க்குலர் இந்த மாதிரி ஒரு ரோடு இதுவும் லெவல்டு தான் எந்த ஒரு இன்கிளினேஷனும் கிடையாது இன்கிளினேஷன் அது என்ன சார் அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் சர்ஃபேஸ் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் எனக்கு வந்து ரோடு இருக்கு அந்த ரோடு வந்து இப்படி இருந்தது கொஞ்சம் இன்கிளினேஷன் தூக்கி இருக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக நோட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு பிரிட்ஜில் போகும்போது ஒரு அந்த பிரிட்ஜ் அவுட் சைடில் கொஞ்சம் இன்கிளைனில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஏர்த் சர்ஃபேஸுக்கும் அந்த ரோடுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்கிளினேஷன் இதை தான் நம்ம பேங்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதை சொன்னோன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக வேற எதுவும் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடுப்பா அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரக்கூடிய வெஹிக்கிள் இந்த ஒரு பாத்தை சூஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல த வெஹிக்கிள் வில் டேக் அ டேர்ன் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் எப்பெல்லாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை சர்க்குலரை பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணுதோ சர்க்குலர் மோஷன் மெயின்டைன் பண்ணுதோ கண்டிப்பாக நான் அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் இந்த லீனியர் மோஷனில் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி கண்டிப்பாக நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் மோஷன் இட் மே பி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஆர் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை சர்க்குலர் மோஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் சென்டர் சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸை நம்ம பார்த்துருந்தோம் நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டரில் சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல அந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அதுதான் நம்ம அங்கே அந்த இடத்துல நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் சொல்லியிருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துலையும் அதே தான் நடக்க போகுது அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்க்குலர் பார்த்து கடக்கும்போது ஒரு வெஹிக்கிள் இந்த இடத்துல வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் தெர் இஸ் அன் அக்சலரேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கு அக்சலரேஷன் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா சர்க்குலர் பார்த்து அந்த அக்சலரேஷன் இஸ் டுவேர்ட்ஸ் சென்டர் இல்லையா சென்டரில் இருக்கு இதை தான் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இந்த ரோடுக்கும் இந்த வெஹிக்கிளுடைய டயருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வில் ஆக்ட் அஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் இல்லையா அப்போ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் அது மேபி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு ஏர்த் இருக்கு அதை சுற்றி ஒரு சேட்டிலைட் ரிவால்வ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல அந்த ஏர்த்துக்கும் அந்த சேட்டிலைட்டுக்கும் எந்த ஒரு கயிறும் இல்லை எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் இல்லை பட் இட் இஸ் மெயின்டைனிங் இன் சர்க்குலர் மோஷன் அப்போ அந்த இடத்துல யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு சேட்டிலைட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் மெயின்டைனிங் த சேட்டிலைட் என்ன சர்க்குலர் மோஷன் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் பண்ணது வி நீட் சம் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதை தான் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துலையும் அதே தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த இந்த சர்க்குலர் ரோடு சரிட்டு ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து கிராஸ் ஆகுது அப்போ வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆகும்போது சர்க்கிள் ரோடு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து தெர் இஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல யாரும் வந்து ஒரு கயிறு பிடிச்சி இந்த ரோடு இப்படி திருப்பலை அதை வந்து அந்த காரை வந்து சர்க்கிள் ரோடு போகிற நான் கயிறு போட்டு இப்படி திருப்புகிறேன்ப்பா கிடையாது அப்போ அங்கே யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறா யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறா அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் அப்போது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் தான் இந்த காரை அந்த சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உபயோகப்படுத்தும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி அந்த டயருக்கும் அந்த ரோடுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருப்போம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்
அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸினுடைய ஈக்குவேஷன் வி நோ தட் என்ன தெரியும் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இல்லையா இதை நம்ம ரொம்ப டீடைல்டாக பார்த்துருந்தோம் அக்சலரேஷன் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் கரெக்டா அப்போ இந்த வெஹிக்கிள் ஒரு சர்க்குலர் ரோடை மெயின்டைன் பண்ணாது ஸ்கிட் ஆகாமல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆக்டிங் எஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஏன்னா அக்சலரேஷன் இஸ் டுவேர்ட்ஸ் தி சென்டர் தேர் மஸ்ட் பி ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரியா அதுதான் அப்போ அக்சலேஷன் வி நோ தட் சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலேஷன் வந்து டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் வி இஸ் நத்திங் பட் த வெலாசிட்டி ஆர் இஸ் நத்திங் பட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் சரியா ஓகே ஸோ மாஸ் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் நமக்கு தெரியும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மினிமம்ல இருந்து மேக்சிமம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஜீரோ இல்லையா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ எங்க ரேஞ்சு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ அப்போ ஜீரோல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல அப்படின்றப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ டு மேக்சிமம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மியூ எஸ் என்ன அப்போ என்ன நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் மேக்சிமமாக கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஃபோர்டீன் டென் லெவன் டுவெல் இதெல்லாம் இருக்கு எப்போ நான் சிக்ஸ்டீன் நியூட்டன் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் தான் மேக்சிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணாமல் தடுக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் இது தான் ஃபிஃப்டீன் ஏன்னா சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிடுது இந்த ஃபிஃப்டீன் இஸ் நத்திங் பட் மியூவியஸ் என் இந்த மியூவியஸ் நமக்கு தெரியும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது வந்து ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸுக்கும் மாறும் இல்லை ஆயிலி சர்ஃபேஸுக்கு இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷன் மாறலாம் ரஃப்பான சர்ஃபேஸுக்கு இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷன் மாறலாம் கான்கிரீட்டுக்கு இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷன் மாறலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த எண் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த எண் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ எங்க இருக்கு ஜீரோல இருந்து மியூ எஸ் என் அப்போ இது வரைக்குமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் டை ட்ரை டு மெயின்டைன் இந்த சேம் பொசிஷன் ரெஸ்ட்லேயே இருக்க முயற்சி பண்ணணும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா ரெஸ்ட் இல்லையா ஸோ முடிஞ்சது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ நான் என்ன சொல்றேன் ஜீரோ இல்லையா ஜீரோல இருந்து மியூஎஸ் என் வரைக்கும் அப்போ இதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்எஸ் கரெக்டா லெஸ் தென் ஜீரோ ஆர் ஈக்குவல் டு ரைட் நல்ல கவனிங்க எஃப்எஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் லெஸ் தென் ஜீரோ சாரி லெஸ் தென் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ அப்படி இல்லைன்னா மியூஎஸ் n so in the n is nothing but mu s mg so appa maximum value vanna zero la irund mu s mg less than or equal to seriya less than or equal to mu s mg appa in the static friction ude maximum stage idu mu s mg or mu s n appa inda edathila na adha dhaan solla pora in the static friction is equal to mu s m g இதனுடைய வேலை நமக்கு தெரியும் ஜீரோல இருந்து மியூஎஸ் என் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இட் வில் மூவ் அப்போ மூவ் ஆகிறது நம்ம கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்போ இஃப் மியூஎஸ் என் கிரேட்டர் அப்படின்னா அங்கே எஃப்கே வந்துடுறாரு கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா அப்போ லெஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ இதுதான் இஸ் மெயின்டைனிங் த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த வெஹிக்கிள் என்ன சர்க்குலர் மோஷன் அப்போ இது கிரேட்டராக இருந்துருச்சுன்னா அப்போ இந்த எஃப்எஸ் எஃப்எஸ் கிரேட்டர் தென் மியூஎஸ் எம்ஜி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கிட் ஆகிடும் ஏன்னா கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் கிரேட்டராக இருக்கும்போது அப்போ இதே எஃப்எஸ் லெஸ் தென் மியூஎஸ் எம்ஜியாக இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேஃப் அப்போ இட் ரெமேஜ் என ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல சேஃப் டேர்ன் வருது இந்த இடத்துல ஸ்கிட் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்போ இதை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் கிரேட்டர் மியூவியஸ் என் இது வந்து ஸ்கிட்டிங் ஸ்கிட்டிங் ஆகிறது சரியா ஸ்லைடிங் 
அதனால் நம்ம கனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வெஹிக்கிள் இந்த ஸ்பீடை அட்டைன் பண்ணும்போது அப்போ வி வி ஈக்குவல் டு இல்லையா அப்போ இந்த எம் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வி ஹாவ் மியூஎஸ் ஆர் ஜி ரூட் அப்போ எப்போ இந்த வெஹிக்கிள் இந்த வேகத்தை அடையுதோ அந்த இடத்துல இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்கிட் ஆகிடும் அப்போ அந்த வெஹிக்கிள் சர்க்குலர் டேர்ன் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இப்படி போயிட்டு மோதிட்டோம் எங்கன்னா வி கேன் நாட் மெயின்டைன் சர்க்குலர் மோஷன் அப்போ அதே இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி வரும் பாருங்கள் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ப்ளஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ லெட் மீ ரைட் தட் ஹேஸ் மியூஎஸ் எம்ஜி ரைட் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எம்ஜி இங்கே வந்துடும் இந்த எம்மு இந்த எம்மு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ மியூஎஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜி இப்படி வந்துச்சுன்னா கீழே வந்துடும் ஏன்னா மல்டிப்ளை கீழே அப்போ வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக சொல்லலாம் வெலாசிட்டி போத் கேசஸ் இல்லையா அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ரோடனுடைய ஃப்ரிக்ஷனை பொறுத்து தான் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டியை தீர்மானிப்பாங்க இது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு சர்க்குலர் ரோடு இருக்கும் அந்த இடத்துல வெஹிக்கிள் வேகம் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பீடு லிமிட் போர்டு வச்சுருப்பாங்க அது அது தான் சொல்லுது அது எது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரோடனுடைய ஃப்ரிக்ஷனை வச்சு தான் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இவ்வளோதான் வெலாசிட்டி இருக்கணும்ப்பா இந்த டேர்னில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் போகணும் ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் போகணும் அப்படின்னா அவங்க டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதை வச்சு ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ரோடனுடைய ஃப்ரிக்ஷன் பட் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு ரெய்னி சீசனில் இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷன் மாறலாம் ஸோ வி மே கெட் டேமேஜ் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பண்ணும் இப்போ நம்ம நல்ல கவனிங்க இந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்ண முடியல இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை நம்ம பேங்கிங்கில் வேறு லெவலில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இது இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இதில் எதுனா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் வெஹிக்கல் ஆன லெவல்டு சர்க்குலர் ரோட் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னாவே புரிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலோ